forma... Talvez para ele tenha sido um momento muito especial, mas para mim acaba sendo um, um grande aprendizado da vida, né? Eu falei ali anteriormente, a gente vive num mundo tão hostil, tão é, de altos e baixos, de loucura, de... e aí você ganha uma aula como foi, é... principalmente depois eu acho que você, você vira pai e você começa a dar valores a outras coisas que talvez quando você é mais jovem você nem pensa tanto, é... a primeira coisa que você quer é que teu filho nasça com saúde, é... e... e eu acho que não só, não só o momento ali e você vê o amor da, da avó do lado, cara, assim, um, um negócio realmente surreal, eu... E, e talvez tenha me, me pego de surpresa porque não foi nada programado. Estava saindo, o cara me pediu uma foto. Pô, eu tenho as crianças que querem tirar uma foto contigo. Tá, eu vou lá. Então não sabia. Por um acaso, depois quando eu olhei para ele, eu vi que ele estava no aquecimento ali, na, ali dentro na, na sala de, de, de alongamento. E realmente foi um momento especial pra caramba. Assim, uma, uma... E logo depois chegou minha família, então ainda pôde pegar um, um final ali, então foi muito marcante pra mim. E, e eu vou levar pro resto da minha vida. Renato, até é, falando um pouquinho mais sobre é, você, né? Você com o Corinthians, é, mais um jogo como titular, né? Jogou quase 90 minutos até o final da partida. É como foi pra você mais uma partida é como titular do Corinthians, tanto fisicamente como, como também nessa qualidade. Cara, eu já falei isso aqui algumas vezes antes. Eu procuro aproveitar. Curtir, eu sei que vai chegar um momento que vai acabar. E eu procuro curtir cada jogo, cada momento. É... Conquistar vitórias para a gente poder sair logo dessa situação, que é o mais importante. E... Mas eu procuro viver, cara. Isso aqui para mim é muito especial. E eu sei que daqui a 10, 15 anos eu vou olhar para trás para cara. Aquele lugar foi especial para mim. Então. Procuro curtir cada jogo, principalmente aqui dentro da arena. Renato, você falou que uma hora você sabe que isso vai acabar. A tua vontade é que demore vai o quê? Um, dois anos para isso acabar? Ah, difícil dizer agora. Eu, eu sei que mais um eu consigo ajudar bastante, consigo me manter. É claro que não depende de mim, já falei isso aqui várias vezes, mas é o que eu espero. Agora, se não, se não acontecer também, vai ficar o amor, vai ficar o carinho. Pô, isso aí, nada vai apagar o que já foi que já foi feito, o que já foi vivido e, e, e com certeza vai ficar no meu coração com, com um amor e um carinho muito grande. Cristiano, não tem aquele que é o seu futuro? <risos> não sei, não sei ainda. Mas você está estudando para isso? É, é, uma, é uma possibilidade, é, por um acaso até brinquei bastante isso com o um ano, falei, é, é, primeiro eu queria ser auxiliar para poder aprender, mas isso é um pouquinho mais para frente, né? Eu, por um acaso eu fiz o curso, mas porque eu estava na pandemia, não estava em casa e foi bom para poder enxergar do outro lado também, porque às vezes a gente enxerga, a gente enxerga sempre do lado do, do, do atleta, esquece do lado do treinador. Eu acho que aí você vê o quanto é difícil ser treinador, é, você tem que tomar conta de, de, de 28, 30 atletas, cada um com uma cabeça, todos famosos, cada um com, já com a sua vida ganha, realmente não é tão fácil. Mas foi um aprendizado e eu procurei trazer para dentro do campo ainda. Então, hoje ainda não tenho nada planejado quanto a isso, mas é, ainda, ainda pretendo é, continuar jogando. Renato, por favor. Vamos, vamos juntar o campo, vamos juntar a sua titularidade agora em mais jogos, vamos juntar a ação desse menino e eu queria perguntar para você, é, como é que fica para o futuro, para o seu futuro e para o futuro do torcedor, quanto à questão de se ter ídolos, de se olhar, de se chorar, de se emocionar, de comprar uma camisa com o nome de um jogador, já que cada dia os meninos saem mais cedo. E qual é a sua visão? Se você pensa ir para campo e bola, se você pensa ir para assistente, para ir para técnico, para fazer isso, você tem essa noção que ídolos se acabam agora? Está no fim disso? É, o futebol mudou bastante, né? Antes o um atleta ficava muito tempo num clube, né? É, e a gente tem alguns exemplos dentro do clube de caras com números de jogos assim absurdos. Vou pegar o Cássio, você vai pegar Gil com, sei lá, 500 jogos ou até mais, não sei. O Fagner também com, lá, com seus 500 alguma coisa. O, o Cássio nem se fala. O próprio Fábio tem 300 e não sei quanto. É... 
hoje o futebol mudou. É, vai ser cada vez mais difícil a gente ver realmente jogadores atingindo números assim. Porque o, o, jogo ficou, o futebol ficou mais dinâmico, os jogadores saem cada vez mais cedo. É, não é fácil também aguentar essa pressão de dia a dia aqui. É, é uma coisa que eu sempre falo para eles, eu valorizo muito esses caras. Porque, é, não é fácil. É, passamos por situações delicadas esse, esse ano. Tanto, todos esses jogadores, tanto o Cássio quanto o Gil, é, Fábio, Fagner... Eu e, e você ter, ter força para continuar e continuar batendo recorde de, 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 de jogos. Então, eu não sei como vai ser daqui para frente, mas realmente o futebol mudou e a gente só, só nos resta aceitar e tem muito o que fazer. Por favor, você é, já falou em entrevista de que vai ter a prioridade sua é continuar no Corinthians, mas talvez chegue um momento que você tenha que ouvir outras, outros clubes, outras situações. É, você tem na cabeça quando que é esse momento? Do, é, no final da temporada? Só... Não, eu não tenho, não vou estipular nada. É, e nessa mesma resposta eu falei, primeiro eu quero sair dessa situação. Não tem como nem pensar em, algum, em renovação ou não. Então vamos primeiro sair dessa situação de vez. A gente deu um passo importante hoje. Poderia estar um pouco melhor se não fosse o ocorrido do, é, do final de semana, mas... É, primeiro vamos sair dessa situação e, e, e depois planejar o futuro. Renato, com o Mano, o Corinthians vem sendo padronizado num 4-4-2. Eu queria saber de você como é que tem sido achar o Yuri Alberto um pouco mais livre do que ele vinha sendo antes. É, ele está podendo movimentar mais. É, eu tento ao máximo ficar próximo dele para que ele não fique isolado. É, dentro do sistema existem variações e, e a gente tenta ocupar espaços para poder deixar o time cada vez mais compacto. E, e evoluir. É claro que é muito pouco tempo para você se adaptar assim, de, uma, de, uma, de, um, de um momento para o outro, mas é, eu acho que com pouco tempo de trabalho que a gente teve, a gente conseguiu é, colocar em prática aquilo que o humano quer. Renato, na, você falou até da situação agora, estamos na 31 rodada. Desde a primeira, o Corinthians não fica na primeira parte da tabela, né? Desde a segunda, é do 11 primeiro para trás. Que, reflexo, que reflexão que você faz diante de um número como esse de estar a 30 rodadas na segunda parte da tabela? O que, que vocês erraram tanto, o clube, enfim, para não estar tá brigando com esses nomes que inclusive você fala agora de tão bons jogadores que o clube tem? Olha, eu não... Não é o momento de achar culpados, nem colocar a culpa em alguma outra situação, mas é, incomoda todos. É... Desde que eu cheguei aqui, na minha volta, a gente... Primeiro me chamaram de louco por ter vindo pra cá, porque era... falaram que era um clube que ia cair em 2021. A gente parou na, na zona de classificação da Libertadores. No ano passado, igual. E esse ano, fugiu um pouco da, da, da nossa... do normal, do que a gente vinha produzindo. Claro que você brigar em duas Copas ao mesmo tempo, aí você vai perdendo alguns jogos brasileiros que poderia ter pontuado. E o Campeonato Brasileiro esse ano está tá muito louco, uma diferença muito curta o tempo inteiro, então uma vitória muda tudo. Então, de repente, em algumas situações, se a gente tivesse a não, não jogar a Copa do Brasil, não jogar a Sul-Americana e a Libertadores, de repente teria o subido mais. O jogou e ficou, a pior posição foi quinto no ano passado, a pior de todos. E, naquele, e, e no ano passado a gente conseguiu, logo no início, vitórias importantes. Depois a gente oscilou, no um momento delicado, tanto da Libertadores quanto da Copa do Brasil, a gente oscilou. É, esse ano o campeonato está mais é, com, é, um pouco mais compacto a pontuação é, jogos difíceis, você está vendo é, às vezes você vai pegar o, o lanterna do campeonato, eu não vi nenhum jogo fácil de alguém ganhar do América, as pessoas falam ah, mas vai jogar contra a América, eu não lembro de um jogo fácil é muito difícil jogar contra a América então está um, tá um ano difícil, diferente mas não é o momento de ficar aqui botando culpa em alguém e sim terminar o ano de uma forma Boa, eu acho que a gente está numa crescente, final de campeonato conseguir crescer ainda é importante. É, se não fosse algum detalhe, hoje a gente estaria com a terceira vitória consecutiva e tudo já começa a mudar. Mas agora a gente tem um jogo difícil e ir lá para Bragança tentar a vitória e, e para sair de vez da, 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 da situação e de repente até planejar outras coisas. Renato, é, o tamanho do alívio em voltar a vencer aqui em casa, né, depois de um mês e meio praticamente, ou se de repente essa vitória, o Santos venceu o Flamengo no, no, fora de casa, se o time ainda tem que ficar esperto, tem que ficar com o olho bem aberto aí com o Z4? Esperto, 
é, como eu falei, não dá para programar nada ainda, e sim é, é, pensar no próximo jogo, pontuar, vencer, assim, e, e continuar subindo na tabela, para depois a gente ver o que vai acontecer. É, o mais importante é estar pensando no próximo jogo. É, algumas pessoas gostam de fazer, né, por, por é, programar quatro, cinco jogos, contra... cara, eu nunca eu falo, cara, o próximo jogo é o mais importante, você não pode programar cinco jogos se você vai jogar um agora. Então, não, eu, é programar esse jogo agora, fazer um grande jogo, manter um padrão que a gente vem mantendo, isso que eu acho que é o mais importante, a gente está começando a dar uma cara e, e nesses últimos jogos, fazer grandes jogos para poder subir lá na tabela. E qual a maior preocupação em relação ao Bragantino? Pô, uma equipe que está muito bem no campeonato, é uma equipe que é transição rápida, então acho que o Mano vai ter, vai ter esse tempo agora para poder preparar e o pouco tempo que a gente tem é estudar o adversário, descansar e preparar para o jogo. Renato, vou falar em Bragança, a última, vez, a última vitória lá, 1 um a 0 gol seu. É, o jogo, você pensa, é daqueles jogadores que fica, pô, eu vou voltar nesse lugar, eu joguei, você jogou muito bem aquele dia, faz o gol. Te entra isso na mente ou você esquece e joga o jogo só? É claro que pesa. Pô, se não falar que, é, que não pesa, mas eu sempre falo que cada jogo tem sua história. Né? Hoje em dia a gente tem treinador diferente, jogadores diferentes, jogamos de forma diferente, então não tem muito, mas é um lugar que, que, que me trouxe sorte nas últimas vezes que eu fui lá.